வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பத்தாம் வகுப்பு அறிவியலில் அளவு பதினஞ்சு நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு முனை நியூரான்கள் ஒரு முனை நியூரான்கள் ஒரு நியூரான் கற்றையில் ஒரு முனை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு முனை நியூரான்கள் வளர்கருவின் ஆரம்ப நிலையில் மட்டும் காணப்படும் இது எப்போ காணப்படும் அப்படின்னா வளர்கருவின் ஆரம்ப நிலையில் காணப்படும் முதிர் உயிரிகளில் காணப்படாது ஒரு முறை ஒரு முனை நியூரான்கள் இருமுனை நியூரான்கள் கண்ணின் விழித்திரையிலும் நாசித்துளையில் உள்ள ஆல் ஃபேக்ட்ரி எபிதீலியத்திலும் காணப்படும் இருமுனை நியூரான்கள் எதுல காணப்படும் அப்படின்னா கண்ணின் விழித்திரையிலும் நாசி துளையில் உள்ள ஆல் ஃபேக்ட்ரி எபிதீலியத்திலும் காணப்படும் அடுத்தது பலமுறை நியூரான்கள் எதுல காணப்படும் அப்படின்னா மூளையின் புறப்பரப்பான மூளையின் புறப்பரப்பான பெருமூளை புரணியில் காணப்படும் பலமுறை நியூரான்கள் மூளையின் புறப்பரப்பான பெருமூளை புரணியில் காணப்படும் அடுத்த பாயிண்ட் மெனின் மெனின்ஜைடிஸ் என்பது மூளை உரைகளில் ஏற்படும் வீக்கம் மூளை உரைகளில் ஏற்படும் வீக்கத்துக்கு பேர் மெனின்ஜைடிஸ் மூளை உரையை சுற்றி உள்ள திரவத்தில் ஏற்படும் நோய் தொற்றால் இந்த வீக்கம் ஏற்படும் மூளை உரையை சுற்றி உள்ள திரவத்தில் ஏற்படும் நோய் தொற்றால் இந்த வீக்கம் உண்டாகும் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியங்களின் நோய் தொற்று இதற்கு காரணமாகிறது வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியங்களின் நோய் தொற்று இதற்கு காரணமாகுது அடுத்த பாயிண்ட்டு மனித மூளையின் அறுபது சதவீத பகுதி கொழுப்பானது கொழுப்பாலானது மனித மூளையோட அறுபது சதவீத பகுதி கொழுப்பாலானது நமது மூளையை ஒன்றிணைக்கும் மற்றும் செயல்படும் திறனுக்கு காரணமானவை அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் இவை நம்மால் உற்பத்தி செய்ய இயலாத காரணத்தால் உணவின் மூலமும் பெற முடியும் உர உணவின் மூலமே பெற முடியும் மீன் பச்சை காய்கறிகள் பாதாம் வாதுமை கொட்டை ஆகியவற்றில் அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகம் உள்ளது மூளை மனித மூளையோட அறுபது சதவீத பகுதி கொழுப்பால தான் ஆனது நமது மூளைய ஒன்று இணைக்கிற மற்றும் செயல்படும் திறனுக்கு காரணமான அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலம் தான் இந்த மூளையில் இருக்கிறது இவை நம்மால் உற்பத்தி செய்ய இயலாத காரணத்தினால உணவின் மூலமே பெற முடியும் இதை நம்ம உற்பத்தி செய்ய இதை வந்து உற்பத்தி செய்ய இயலாத காரணத்தினால உணவின் மூலமே தான் நம்ம பெற முடியும் மீன் பச்சை காய்கறிகள் மீன் பச்சை காய்கறிகள் பாதாம் வாதுமை கொட்டை ஆகியவற்றில் அத்தியாவசியம் அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகம் உள்ளன அடுத்த பாயிண்ட்டு எலக்ட்ரோ என்ஸ் செஃப்லோகிராம் எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம் அப்படின்னா மூளையில் உண்டாக்க உண்டாகக்கூடிய மின் அதிர்வுகளை பதிவு செய்யும் கருவி எலக்ட்ரோ என்செஃப்லோகிராம் அப்படின்னா மூளையில் உண்டாகக்கூடிய மின் அதிர்வுகளைய பதிவு செய்கிற கருவி இது மூளையின் செயல்பாட்டில் ஏற்படும் அசாதாரணமான மூளை அலைகளை கண்டுணரவும் மூளையில் ஏற்படும் உடனடி மாற்றங்கள் மூளை கட்டி தலையில் ஏற்படும் காயங்கள் வலிப்பு போன்ற நோய்களை கண்டுணரவும் பயன்படுகிறது எலக்ட்ரோ என்செஃப்லோகிராம் எதது பய எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா மூளையில் உண்டாகக்கூடிய மின் அதிர்வுகளை பதிவு செய்யும் கருவி இது இது மூளையின் செயல்பாட்டில் ஏற்படும் அசாதாரணமான மூளை அலைகளை கண்டுணரவும் மூளையில் ஏற்படும் உடனடி மாற்றங்கள் மூளை கட்டி தலையில் ஏற்படும் காயங்கள் வலிப்பு போன்ற நோய்களை கண்டுணரவும் பயன்படுகிறது அடுத்த பாயிண்ட்டு மூளையின் அமைப்பு மற்றும் பணிகள் மூளையோட அமைப்பு மற்றும் பணிகள் பெருமூளை புரணி செரிஃப்ரல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூளையோட புரணிய இதோட பணி என்ன அப்படின்னா உணர்வுகளை பெறுதல் தன்னிச்சையான செயல்களை கட்டுப்படுத்துதல் மொழியறிவு மன அறிவு அப்படின்னா சிந்தித்தல் நினைவு திறன் முடிவெடுக்கும் திறன் கற்பனை திறன் இதுக்கெல்லாம் வந்து பெருமூளை புரணி பயன்படுது 
அதோட பணி செய் இந்த பணியெல்லாம் செய்யுது உணர்வுகளை பெறுறது தனிச்சையான செயல்களை கட்டுப்படுத்துறது மொழியறிவு மன அறிவு மன அறிவுனா சிந்தித்தல் நினைவு திறன் முடிவெடுக்கும் திறன் கற்பனை திறன் இதெல்லாம் வந்து பெருமுளை புரணி புரணி செய்யுது தலாமஸ் இது எதை செய்யுது அப்படின்னா கடத்தும் மையமாக செயல்படும் தலாமஸ் வந்து கடத்தும் மையமாக செயல்படும் அடுத்து ஹைப்போ தாலமஸ் ஹைப்போ தாலமஸ் உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துதல் தாகம் பசி சிறுநீர் வெளியேற்றுதல் நரம்பு மண்டலத்திற்கும் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்திற்கும் இடையே முக்கியமான இணைப்பாக செயல்படுது ஹைப்போ தலாமஸ் வந்து உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துதல் தாகம் பசி சிறுநீர் வெளியேற்றுதல் நரம்பு மண்டலத்திற்கும் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்திற்கும் இடையே முக்கியமான இணைப்பாக செயல்படுறது அடுத்தது சிறுமூளை சிறுமூளையோட பணி உடல் சமநிலை தசைகளின் தன்னிச்சையான செயல்களை கட்டுப்படுத்துதல் உடல் சமநிலை தசைகளின் தன்னிச்சையான செயல்களை கட்டுப்படுத்தும் பான்ஸ் மற்றும் முகுளம் பான்ஸ் மற்றும் முகுளம் உறக்க விழி விழிப்பு சுழற்சி அதாவது தூக்குற தூங்குறது முழிக்கிறது இது தூங்குறது விழிப்பு சுழற்சி இதய துடிப்பு சுவாச மற்றும் செரித்தலை கட்டுப்படுத்தும் மையமாக செயல்படும் உறக்க விழிப்பு சுழற்சி இதய துடிப்பு சுவாச மற்றும் செரித்தலை கட்டுப்படுத்தும் மையமாக செயல்படுறது பான்சும் மூளையும் இதோட இந்த பாடத்தோட முக்கியமான பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்